В рамках медреформы, которая задекларирована более качественное и своевременное оказание экстренной медицинской помощи украинцам, так вот в рамках этой самой реформы Одесский областной центр экстренной медпомощи детям не смог заключить договоры с Национальной службой здоровья, созданной в рамках той же реформы. Из-за этого зарплата сотрудников снизилась в три раза. А сегодня уникальный центр, единственный в Украине, НСЗУ фактически пытается закрыть, так как медреформа имени Супрун не предусматривает его существование. И мы зависли, все знают, все говорят, что да, мы нужны, да, мы важны. Потому что особенно сейчас, когда детям оказывать помощь некому, районы уже в ужасе, зная, что нас собираются расформировать. Но финансирование, все упирается в финансирование. На прошедшей сессии облсовет выделил на нужды центра 5 с лишним миллионов гривен. Этих денег должно хватить на полноценные зарплаты сотрудникам до конца года. Но проблема не только в зарплате персонала, но и в содержании спецтранспорта. Стоимость одного выезда реанимобиля составляет 6800 гривен, а Национальная служба здоровья Украины законтрактовала только 118. Местные советы у нас из последних сил пытаются выделить средства для того, чтобы хоть как-то поддержать все эти сферы, социальные сферы, в том числе и медицинскую сферу, как-то их поддержать на плаву. Но хочу сказать, что если слуги народа будут продолжать и дальше так, ну тут никакие местные бюджеты, никаких местных бюджетов не хватит, чтобы вытягивать весь тот беспредел, который они творят в Киеве. Депутаты Одесского областного совета раскритиковали непродуманность реформы. Слуги народа продолжили убийственную медицинскую реформу Петра Алексеевича Порошенко и Ульяны Супрун. Делают они это в том числе и разваливая нашу сферу медицины, лишая ее финансирования, закрывая больницы, лишая врачей зарплаты, сокращая их. Вы знаете, тут даже страшно подумать, что останется делать родителям тех детей, которые вот окажутся в таких вот экстренных ситуациях и которым некуда будет обратиться, кроме как там районной больницы, или, которые, сейчас, которые сейчас тоже уничтожаются. Ценность, существующей в Одессе службы экстренной медпомощи детям, в том, что ее бригада не просто транспортирует больного до медучреждения, но и оперативно оказывает высокопрофессиональную помощь. Это своего рода реанимация на колесах. В ней есть и аппарат искусственной вентиляции легких, и кювес для транспортировки новорожденного малыша, и аппаратура для мониторинга вплоть до кардиограммы. Есть инфузоматы, позволяющие капельно лечить маленького больного в дороге. Такие бригады перевозят детей с политравмами, после ДТП, с черепно-мозговыми травмами, с травмами позвоночника. Медперсонал центра в течение нескольких лет проводил эвакуации тяжелобольных мальчиков и девочек из больниц области в столицу и обратно. Без такого центра из районов Одесской области вывести больного ребенка будет некому. И как следствие, возможен колоссальный всплеск детской смертности. Присоединить детскую службу ко взрослому центру медицинской экстренной помощи сложно. Там и так значительное недофинансирование. В сфере медицинского обслуживания мы не перешли еще на страховую медицину. Но мы уже отказались от государственной, фактически руками министра мы отказались. И у нас будет такой люфт, такая дыра, такой разрыв, когда новая медицинская система еще не построена, а старая медицинская система уничтожается. В тот момент, когда многие больницы по всей стране перестанут работать, тогда будет большой социальный взрыв. Если медицинскую реформу не остановят на данном этапе, мы будем иметь отсутствие медицинской помощи, в том числе и детям, считает Виталий Саутенков. Пока депутаты Одесского областного совета решили обратиться в Минздрав, НСЗУ, главе администрации с письмом, где указать конкретную калькуляцию расходов в надежде на дофинансирование и пересмотр тарифов. Ведь эта проблема общенациональная и может стать еще одним провалом медреформы, что будет стоить жизни маленьким украинцам и будущему Украины.